在完成了插入图片之后，我们现在要来制作导览列。呃，我们这次会用表格的方式制作导览列，这是对初学者最容易上手的方式。我们先把游标移到导览列的位置，好，删除不必要的文字，好，插入表格，我们插入一列。五栏的表格，呃，然后表格的宽度是960好，确定。呃，插入进来之后呢，我们第一个呃导览列，这是呃一个内部的连接，好，那我们第一个要连接的地方是绿美桥。好，然后第二个是军工合体，第三个是风铃木简介，好，第四个沿途风光，第五个交通指引。好，呃，设定完之后呢，我们先来设定一下。呃，这个每一个表格的宽度哈，我们呃把游标放在 TD 里面，好，或者是点击这个 TD， 然后增加 CSS， 好，前面这个 Ripper 哦不需要，好 TD 好确定进来，呃，我们设定呃我们希望我们 TD 的文字呃在。垂直方向啊、哦、是 middle 可以置中的，在水平方向啊、呃、也是 center 哈、哦、可以置中的，然后哦、呃、方框是182高度是32二 p i x e l size， 好确定，好确定进来，呃然后我们这些呃绿美桥的部分哈、哦，它是要连接到。绿美桥的位置哈，那我们会在那边设定一个锚点，那锚点名称是 N A V One。我们先设定一下这个呃连接，好，然后军工合体的部分哈，我们会连接到 N A V 二。好，风铃木简介是连接到。N A V 三，沿途风光连接到 N A V 四，好，交通指引是连接到 N A V 五，好，那我们现在就到呃 N A V 绿美桥的地方哈，我们来设定一个锚点，好，我们把游标移到。呃，这个 H1 的最前方，好，插入有一个命名锚点，好，绿美桥的位置，哈，我们呃，它的锚点名称是 NAV1， 好，这边会有一个锚点的符号，哈，然后到军工合体这个地方，哈，我们一样在这个地方插入。命名锚点，好 ，N A V 二，好，到风铃木简介这个地方，好，一样，我们把游标放到 H one 的前面，然后插入命名锚点，好 ，N A V 三，嗯，同样做法，好。命名锚点 N A V 四，好，最后一个交通指引哈，好，插入命名锚点 N A V 五，好。
好，这时候呢，我们来预览一下现在的样子。好，绿美桥，好到绿美桥，然后军工合体，好，军工合体往上，好，那我们这时候我们可以发现说，我们往下连接很快，但是我们呃想要到下一个页面的时候，哦、呃，就是下一个主题的时候，我们必须还要再往上滑，好，所以说我们这时候呢，我们应该在每一个啊。呃主题的结尾的地方，哈，增加一个回到导览列的快速键，哈，就是一个回到导览列的连接。所以，我们现在回到君威本，好，我们在嗯每一段哈的每一个主题的前面，哈，就是每一段的最后面这边。好，增加一个回到导览列的连接。好，我们选取回到导览列连接这个地方，呃，给它设定回到最上面哈。那我们呃，等一下来呃制作一个锚点 top 哈，那就是呃回到 top 的位置。好，呃，这个地方呢，我们现在先来制作哈 top 的位置。那 top 我们是希望它回到导览列这里哈，所以我们呃必须把锚点设在这个呃 table 的前面哈。那我们可以选择哈，先把游标点选到 table 里面来，好，然后点击下面这个 table， 好。然后点击之后呢，我们用向左键，好，我们可以看得到现在，呃，游标是在 table 的左方，好，一闪一闪的，好，那我们也可以直接在城市码这边哈、哦，把游标点点击在 table 的前面，这样就可以了。好，那在这个地方我们插入命名锚点，好，刚刚设定的 T O P t o p o k 确定进来。好，那现在这样子，呃，就可以了哈。我回到导览列这个地方，好，我就可以呃拉到呃刚才呃设置锚点这个地方。好，我们现在呃呃现在制作几个一下哈。我回到导览列这边，我在每一个呃连接的上方哈的，就是每一个段落的最后面，呃都。加上这这一行程式，好，我把右标点击在回到导览列这里，好，然后呢，现在哦，就是这个 P 到 P 这个地方哈，我们把这一段的呃程式码 Ctrl C 起来，好，然后现在往下。好，到这个枫林木简介的前面哈，就是。呃，第一段的最后这边，好，游标移到最后面，按 Enter 下来，好，这时候呢，它会产生一个呃空白的 P 到 P 哈，我们把这个程式码选取起来，然后 Ctrl V 哦，用刚才的程式码取代，好，好，那这时候回到导览列这个地方，好、哦，就已经完成了哈，我们再往下用同样的方式来制作。好，我们把游标放在前一个段落的最后面之后，按 Enter 往下，好，然后会产生这个呃 MBSP 这个空白行哈，然后把这个这一行选取起来 ，Ctrl V 贴上我们的程式码，好，这样就完成了。再往下哈，好，在最下面的地方哈，我们一样好用这样的一个方式。好，产生空白行之后，选取起来 ，Ctrl V 贴上 ，OK。好，这时候呢，我们呃来预览一下现在的
成果，好 ，F 1 2或者是从这边点击进来，好，我们可以试一下哈，绿美桥点击，好，回到绿美桥这边，哦，这边，然后军工合体，好，当我们读。军工合体往下读读读，读到最后的时候，好，我们可以在这边回到导览列。好，沿途风光也是一样，我们往下读，读到最后的时候，哎，可以回到导览列。好，这时候呃，内部的连接就完成了。那我们现在再来对我们的导览列的文字上面呃，稍微做一下修改。我们回到 Dreamweb 这个部分。好，点击一下，把游标移到呃导览列的连接文字里面。好，这时候我们再来增加啊、呃、它的 CSS 哈、哦，我们希望说我们的连连接文字是呃有变化的哈、哦，所以我先把游标放在呃连接文字里面，然后来新增 CSS 规则，点击进来。呃，这时候跟刚才的 T D 不一样哈，它会多了一个 A 哈 ，A 是有连接的部分哈，只要是我们有连接的呃城市的话，我们可以看一下城市码这个地方哈，它会呃产生 A 哈 H R E F 好这个连接好，那我们现在来增加 C S S 哈，是呃有连接的这个好我。这个 T D 值哈 A 好，确定进来。进来之后呢，我希望我们的文字是一点一五 E M 哦，然后我希望它是粗体。好，套用一下，我们可以看得到哈，这个文字稍微有变大。好，然后确定。好，那我还希望说，当我滑鼠移到这个文字上方的时候，呃，那个选项。的文字会稍微有变化哈，所以说这时候呢，我们还要再增加一个哈 CSS 规则哈，我们把游标一样哈放到文字里面来，然后新增 CSS， 然后进来之后呢，跟刚才一样哈，会到 A 这个地方，我们在 A 的后面增加一个冒号，好 ，hover 哈 H O V E R。这个部分就是说，当我滑鼠呃在这个文字上方的时候的一个 CSS 规则。好，我确定。好，我希望说，当我们导览列滑鼠移到这个导览列的 icon 上方的时候，我的文字可以变大，然后颜色上面稍微做一些改变。好，那我就是在这个地方做设定。好，字型，我希望它是。当滑鼠一进来的时候，我的字型是一点三 em。好，然后文字是白色的。好，然后这文字呃背景的部分，我希望它是一个深咖啡色。好，确定套用。好，确定进来。好，这时候呢，我们再来预览一下现在的样子。好，用 Chrome 来预览。好，当我花鼠一进来的时候，我可以看得到字会变大。好，然后呃，会增加一个底色。好，那我们呃，今天就先介绍到这边哈。那是用一个呃最简单的方式来制作呃导览列。好，现在就完成了。